வணக்கம் நான் இப்போ வந்து குழந்தையின்மை பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ குழந்தையின்மை என்றால் என்ன அதாவது ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு தம்பதியர் வந்து ஒரு வருடம் அதாவது ஒன் இயர்க்கு அன்இன்டர்ப்டட் இன்டர்கோர்ஸ் அதாவது நார்மலாக சேர்ந்து நார்மலாக இயற்கையாக இருந்து எந்த தடங்கள் இல்லாமல் ஒன் இயர் ப்ராப்பர் இன்டர்கோர்ஸ் இருந்தும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒன் இயருங்கிறது ஏஜ் ஃபேக்டர் பொறுத்துன்னு வைங்களேன் எல்லாத்துக்கும் ஒன் இயர் நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ சப்போஸ் இது லேட் மேரேஜ் ஆகிருக்காங்க ஒரு நாற்பது வயசில் தான் எனக்கு கல்யாணமே திருமணமே ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ஒன் இயர் க்ரைட்டீரியா நம்ம வைக்க முடியாது மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்க இயற்கையாக என்ட்ட கோர்ஸ் இருந்து சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னா நம்மகிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒன் இயர் கழிச்சு வந்துட்டா ஓகே அவங்க பேஷண்ட்டு இம்மிடியட்டாக எல்லா டெஸ்ட்டும் கொடுத்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த கப்பல் வந்து குழந்தை இன்மை வராங்க அப்படின்னா முதல்ல அவங்க தகுந்த முறையில் இன்டர்கோ தகுந்த முறையில் நார்மலாக தாம்பத்தியம் வைத்திருக்கிறார்களா என்பதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நிறையா வந்து அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜ் அதாவது உடல் உறவே சரியாக வைக்க முடியாமல் அந்த அதை பற்றி டெக்னிக் சரியாக தெரியாமல் இருக்கிற கப்பல் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது செக்ஷுவல் கவுன்சிலிங் ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் முக்கியமாக அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு எடுத்து இவேல்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை சரி செஞ்சோன்னா அப்புறம் இயற்கையாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு தம்பதியர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் இன்ஃபர்டிலி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது ஒய்ஃப் மட்டும் இது வந்து ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ மாதிரி இப்போ ப்ரெசென்ட் இயரால் குழந்தை இல்லை அப்படின்னா ஒரு பெரிய சோஷியல் ஸ்டிக்மா ஸோ அதனால் வந்து பெண்கள் நிறைய அதனால் அவமானங்கள் நிறைய சந்திக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ சோஷியல் இஷ்யூ ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால தம்பதியராக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொல்கிறோம் ஸோ நான் மட்டும் வந்துட்டேங்க மேடம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அவர் பின்னாடி வருவார் அவருக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேரும் கம்பைண்டாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டோட முக்கியமான இது ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது சதவீதம் காரணம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு ஒரு நாற்பது சதவீதம் காரணம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இருபது பர்சன்ட் வந்து கம்பைண்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸும் கம்பைனாக இருக்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஸோ இதே இதில் காரணத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஷேர் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு தம்பதியில் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஷேர் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்தால் தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பெண்கள் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து எந்த பகுதியில் வேணாலும் தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் அதாவது கர்ப்பப்பையில் தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் கருக்குழாய் கர்ப்பப்பை வாய்ப்பகுதி சினைப்பை இல்லை ஹார்மோன் டிஸ்டபன்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த பகுதியில் வேணாலும் அவர்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து முக்கியமாக என்ன காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட வைத்தியத்தோட முதல் பகுதியாகும் ஸோ காரணம் அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தகுந்த உடலுறவில் இருக்கலாங்களாங்கிறது முதல்ல நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் அதுவும் நல்லா இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா தென் இப்போ கர்ப்பப்பை காரணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி பிறப்புலேயே வந்து கர்ப்பப்பை இரட்டை கர்ப்பப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை இரட்டை கர்ப்பப்பையாக இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பை உள் பகுதியில் ஒரு சின்ன பாலிப் அதாவது தசை மாதிரி வளர்ந்துருக்கலாம் திஸ் டிஷ்யூ மாதிரி வளர்ந்துருக்கலாம் ஸோ இதே மா இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் ஆகட்டும் இல்லை தடுப்பு சுவர் ஆகட்டும் இரட்டை கர்ப்பப்பை டிஷ்யூ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் கர்ப்பப்பைக்குரிய காரணங்கள் இருக்கலாம் கர்ப்பை வாய் பகுதி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த வாய் பகுதியில் ஒரு தடுப்பு சுவர் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தடுப்பு சுவர் இருந்தாலும் குழந்தையை வந்து அமையாம போறக்கு தள்ளிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அடுத்து முக்கியமானது வந்து கருக்குழாய் ஸோ கருக்குழாய் வந்து நார்மலாக ஒரு எக்கு வந்து பதினாலு நாள் ஆனால் உற்பத்தி ஆகி ஒவ்வொரு சினைப்பையில் உற்பத்தி ஆகி அது வந்து இந்த கருக்குழாய் வழியே போய் அங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கிற ஸ்பேர்ம்ஸும் அந்த க எக்ஸும் வந்து அந்த கருக்குழாயில் சேர்ந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து நீந்தி போய் யூட்ரஸில் ஒட்டி வளர்கிறது தான் நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓவலேஷன் அண்ட் எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன் சொல்லுவோம் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ கருக்குழாயில் தான் முக்கியமான அந்த முட்டையும் வந்து சேர்ந்து குழந்தை உண்டாகிற பகுதி நடக்குது இந்த கருக்குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இந்த ஸ்பேர்ம் ட்ராவல் ஆகிறதோ இல்லை எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகி ட்ராவல் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸோ வந்து நடக்காது ஸோ கருக்குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அந்த குழந்தையின்மைக்கு ஒரு மு
சின்ன வயசுலேயே செயலிழந்து போகிற தன்மை அது வந்து ப்ரீமெச்சூர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரீஸில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹார்மோன் டிஸ்டபன்ஸ் லைக் தைராய்டு இருக்கலாம் சிம்பிள் டிஸார்டர் தைராய்டு அதிகமாக ஹைப்போ தைராய்டு ஆர் ஹைப்பர் ரெண்டு காரணங்கள் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருந்தாலுமே குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கும் ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து இந்த தைராய்ட் சுகர் சுகர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு பெண் வந்து ஹெச்பி எவன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூணு மாத சர்க்கரையின் அளவு வந்து ஆறுக்கு கம்மியாக இருந்தால் தான் குழந்தை மேற வாய்ப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் இந்த தைராய்ட் சுகர்லாம் நிறைய பேர் இவேல்யூட் பண்ணாமே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது டிலே ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஆண்களுக்குரிய காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்களுக்கு வந்து அந்த இரக்ஷன் அதாவது ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு விரைப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை சீக்கிரமாக விந்து வெளியிறது ப்ரீமெச்சூர் ரிஜாக்குலேஷன் சொல்லுவோம் இல்லை ப்ரீமெச்சூர் இந்த ஹார்மோன் டிஸ்டபன்ஸ் அவங்களுக்கும் தைராய்டு இந்த மாதிரி பிரெயின்லேருந்து சுரக்கிற ஹார்மோன் கொனோடோட்ராஃபின்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா ஹைப்போ கொனோடோட்ராஃபிக் ஹைப்போ கொனோடசன் சொல்லுவோம் கம்மியாக சுரக்கும் போது ஏற்படுற பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால அவங்களுக்கு வந்து ஆர் வேரிகோசில் அதாவது விரைப்பையில் வந்து ரத்த நாளங்கள் சுருண்டு இருந்ததுன்னா அதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகள்னால குழந்தையின்மை காரணம் இருக்கலாம் ஸோ ஆண்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்காம இல்லை அணுக்களை விந்துவே இல்லாமல் இருக்கிறது இப்போ வந்து எசூஸ் பொமியா அணுக்களே டோட்டலாக இல்லாமல் இருக்கிற பேர் எசூஸ் பொமியா ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால ஆண்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் கம்பைன் ரீசன்ஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கம்பைன் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக என்ன ரீசன் அதாவது ஆணுக்கா பெண்ணுக்கா இல்லை கம்பைன் ரீசனாங்கிறது முக்கியமாக இவேல்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளோட அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அது இல்லாமல் எல்லா டெஸ்ட்டும் எல்லா தம்பதிற்கு வந்தோடனே கொடுக்கறது பிரயோஜனப்படாது ஸோ அவர்களுக்குரிய பாதிப்புகள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா தான் இன்ஃபர்டிலிட்டியோட சக்ஸஸ் ரேட் ஸோ அந்த வழிமுறைகள் நம்ம பண்ணுறதுனால தான் நம்ம மருத்துவ நம்ம மருத்துவமனையிலேருந்து இவ்வளோ பேர் அழகாக பேபியோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்களுக்கு நான் முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி இந்த பேசிக் ஹார்மோன் இன்வெஸ்டிகேஷன் தைராய்டு பண்ணுறோம் ப்ரொலாக்டின் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஹார்மோன் எது ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட்டு சுகர் சுகர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மூணு மாதம் சுகர்னு அளவு ஹெச்பி ஏவன்சி ஸோ இது வந்து பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அவர்களை வந்து பீரியடாக இரண்டாவது நாள் வர சொல்கிறோம் எதுக்காக அந்த பர்டிகுலராக இரண்டாவது நாள் வர சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச்ங்கிற ஹார்மோன் வந்து அன்றைக்கி செக் பண்ணுறோம் இது வந்து நமக்கு பிரெயின்லேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஹார்மோன் ஸோ அந்த ஹார்மோனோட சிக்னல் வந்த அப்புறம் தான் ஓவரி ஃபங்க்ஷன் அடுத்த ஹார்மோன் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி ப்ராப்பராக ஓவலேஷன் பதினாலு நாள் ஆனால் எங்கு வளர்ந்து வெடிக்கிற கான்செப்ட் நடக்குது ஸோ அதனால் அது மெயினாக நம்ம செக் பண்ணுறது பேஸ்லைன் லெவல் செக் பண்ணுறதுக்கு இரண்டாவது நாள் அந்த தம்பதியரை நம்ம வர சொல்கிறோம் ஸோ எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் முக்கியமாக பார்க்குறோம் ஸோ இது பேசிக் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ சப்போஸ் எனி டே செகண்ட் டே வர முடியல எனி டே வராங்கனாலுமே ஏஎம்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பார்க்குறோம் அது வந்து ஆன்டி முல்லேரியன் ஹார்மோன் இது வந்து எந்த நாள் வேணாலும் அவர்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ அதை வச்சு அவங்களோட உற்பத்தி திறன் சினைப்பை எவ்வளோ தூரம் உற்பத்தி பண்ணுது அந்த உற்பத்தி திறன் வந்து ஈஸியாக அவங்க நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மேஜர் அட்வான்டேஜ் வந்து எனி டே இந்த ஏஎம்ஹெச் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த ஆண்கள் அப்படின்னா ஆண்களுக்கும் ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் சுகர் அவங்களுக்கும் முக்கியம் ஏன்னா என்ன தான் நம்ம பெண்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலும் ஈக்குவலாக ஆண்களுக்கும் நம்ம சுகர் கண்ட்ரோல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் சுகர் அதிகமாகும் போது விந்துவில் ஏற்படுற அந்த நீந்தும் தன்மை கம்மியாகிறது அதே மாதிரி குழந்தை அமைகிற வாய்ப்பு கம்மியாகிறது எல்லாமே இந்த சுகர்னால் வரும் ஸோ அதனால் நல்ல வெல் வெல் கண்ட்ரோல் சுகர் ஆண்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம பேசிக் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செமன் அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்கிறோம் இந்த செமன் அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏன்னா செமன் அனாலிசிஸ் நிறைய பேர் மேடம் இந்த ரிப்போர்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க பட் செமன் அனாலிசிஸ் பார்க்குற லேப் பொறுத்து பார்க்குற டெக்னீஷியன் பொறுத்து முக்கியமாக அமையும் ஸோ
மெடிசின்ஸ் போட்டு நிறைய பேர் பார்க்குறோம் ஒன் இயர்லாம் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து மாத்திரை போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நிறைய செலவு பண்ணி வர்ற பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அ வெரி குட் செமன் அனாலிசிஸே நம்மளோட பாதி டயக்னோசிஸ் அதில் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த அனாலிசிஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதில் வந்து கண் அணுக்கள் மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதில் நீந்திர தன்மையும் முக்கியம் சும்மா அணுக்கள் ஓகே பதினஞ்சு மில்லியன் இருந்தால் எனக்கு எல்லாமே நார்மல் அப்படிங்கிறது இல்லை நீந்திர தன்மை முக்கியம் அதில் டெட் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதில் உயிரோடு இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்குது டெட் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதனோட ஃபங்க்ஷன் செமன் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஒரு சில அதர் அடிஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து செமனில் பார்ப்போம் இதே ரொம்ப ஏஜ்டாக இருக்காங்க இல்லை ரொம்ப சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க நிறையா தடவை வெளியில் டெஸ்ட் டியூப் முறையோ இல்லை மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கன்சீவ் ஆகாமல் இருக்குது ஆனால் அணுக்கள் நல்லா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மருத்துவமனையில் பண்ணுறோம் அது வந்து டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லி அவர்களுடைய அணுக்களில் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது தொந்தரவுகள்னால குழந்தையின்மை காரணம் இருக்கான்னு சொல்லி முக்கியமாக பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மேல் மேல் மேல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட செவன் பெண்களுக்குரியான காரணங்களும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆண்களுக்குரிய காரணங்களாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம காரணங்கள் கண்டுபிடித்த பின் அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வைத்தியம் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் அவங்க சரியாக இன்டர்கோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை நம்ம தகுந்த செக்ஷுவல் கவுன்சிலிங் மூலமாக அவர்களை ப்ராப்பராக நம்ம உடலுறவு வைத்து கொள்ளும்போது இயற்கை அமையிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பெண்களுக்குரிய காரணம் அப்படின்னா அதற்குண்டான நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஏதாவது அடைப்பு இருக்குது அப்படின்னா அடைப்பை வந்து நம்ம லேப்ரோ ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் மூலயமா டியூபல் கேனுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அடை பண்ணிக்கிறோம் கட்டிகள் இருந்ததுன்னா நம்ம லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் கட்டிகள் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி நீர்க்கட்டிகளையும் அகற்றுறோம் ஆண்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் நம்ம அவங்க கூட கம்பைன் பண்ணி அவங்களுக்கு தகுந்த கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அணுக்கள் சப்போஸ் குறைவாக இருக்குது அது மாத்திரை மருந்துகள் மூலம் இம்ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ மூணு மாத அளவு ஒரு ஸ்பம் உற்பத்தியாகி வெளியே வர டைம் த்ரீ மந்த்ஸு அந்த மூணு மாதத்தில் அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா வருது அப்படின்னா நம்ம தகுந்த அதுக்கு அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் அதுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரல அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் எடுத்தோங்க மேடம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அந்த டைமில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வரல அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரலைன்னா அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் முறை எது பெஸ்ட்டோ அவங்களுக்கு தம்பதி இருக்குது அதுக்குண்டான வைத்திய முறை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மேல் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் இருக்காது ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே ஓரளவு நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ரெண்டும் நல்லா இருக்குது எல்லா காரணங்களும் நல்லா இருக்குங்க மேடம் எல்லா பக்கம் நாங்கள் போனாலும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது காரணம் இல்லாமல் கருத்தறியாமை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கப்பல் வந்து காரணம் இல்லாமல் கருத்தறியாமை மூலமாக நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வருவாங்க ஸோ இந்த காரணம் இல்லாமல் கருத்தறியாமைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வழிமுறைகள் வந்து ஃபஸ்ட் இவங்க தம்பதியருக்கு வந்து இப்போ கல்யாணம் ஒரு வருஷம் தான் வராங்க அப்படின்னா நல்ல முறையில் அவர்கள் கருமுட்டைகள் நல்லா வளர்த்து கரெக்டா முட்டைகள் நம்ம வெடிக்கும் போது ஒரு சைஸ் வந்த அப்புறம் நல்லா வெடிக்கும் போது அவர்களையே இயற்கையா இருந்து நம்ம ட்ரை பண்ண சொல்றோம் அது வந்து ஓவலேஷன் இன்டக்ஷன் சைக்கிள்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஆறு முயற்சி கூட அந்த மாதிரி யங் கப்பிள் ஆறு முயற்சி கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் கொஞ்சம் ஓல்டர் கப்பிளா போறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஐயுவை முறையில் ட்ரை பண்ண சொல்றோம் அது வந்து இன்ட்ரா யூட்ரன் இன்செமினேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எங்கு வந்து ஒரு சைஸ் வந்த அப்புறம் அவர்கள் ஆண் அணுக்கள் எடுத்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ல ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க யூட்ரஸ்ல நம்ம அந்த அணுக்கள் விடும்போது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா முட்டைகள் பக்கத்திலேயே நம்ம அந்த விந்தனு செலுத்தும் போது முட்டையும் விந்தும் இன்னும் சேரும் வாய்ப்பு வந்து நிறையா இருக்கும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி காரணம் இல்லாமலுக்கு ஐயுவை பண்ண சொல்கிறோம் குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் கூட அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸில் முடியல அப்படிங்கிற கப்பல் வந்து ஆர் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமோ இல்லை அணுக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குதோ இல்லை கருக்குழாய் அடைப்பு நிவர்த்தி பண்ண முடியலனாலோ இந்த மாதிரி கப்பலுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் டியூப் முறை அதாவது ஐவிஎஃப் ஆர் இக்ஸி முறையில் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில்
இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பர்ம் இன்ஜெக்ஷன் அதை பெண்களுடைய முட்டைகள் எடுத்து ஒரு முட்டைக்குள்ள ஒரு விந்தணு செலுத்தி அதை குழந்தை உண்டாக்கி அதை வந்து கர்ப்பப்பையில் செலுத்துகிறோம் இதுதான் வந்து இக்ஸி டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதன் மூலமாக வந்து நிறைய கப்பல் வந்து நம்மளால் முடியல வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிற கப்பல் கூட அழகாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இதோட லேட்டஸ்ட் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி சிம்சி பிக்ஸி லேசர் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய மருத்துவமனையில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி குழந்தையே இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இத்தனை டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்து மக்களுக்கு தெரியணும் அது தகுந்த வழிமுறைகள் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக பேபியோட போறதுக்கு வாய்ப்பு இரு